ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഫ്രണ്ട്സ് ടാക്സോണമിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർലോസ് ലീനിയസ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന പേര് നൽകുന്നത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ജ്ഞാനികൾ അഥവാ ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യർ വൈസ് മെൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആഫ്രിക്കൻ മൺകരയിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് പരിണമിച്ചുണ്ടായതായി ഇന്ന് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ശാരീരികമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ചിന്താശേഷിയാണ് നമ്മെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ജീവി വർഗമാക്കി മാറ്റിയത് അവൻ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു വെക്കാനും പറക്കാനും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചത് അവന്റെ ചിന്താശേഷിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ വഴിത്തിരിവായ ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ അവയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സുലഭമാണെങ്കിലും അവയിൽ പലതിനോടും എന്റേതായ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നീണ്ട റിസർച്ചിനൊടുവിലാണ് ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു തുറന്ന ചർച്ചയാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അഗ്നിയുടെ ഉപയോഗം വസ്ത്രം കൃഷി ആയുധങ്ങൾ ഭാഷ മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തൽ മുതലായവ ആദ്യ പത്തിൽ തീർച്ചയായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ലക്ഷണങ്ങളായി കണക്കാക്കി അവയെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച പത്ത് കണ്ടെത്തലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിതീഷ് ബാബു വെൽക്കം ടു ചിന്താനഗർ നമ്പർ ടെൻ വെടിമരുന്ന് ഗൺ പൗഡർ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ മണമുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് വെടിമരുന്ന് ഇന്ന് നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ അധികം ഇടപെടകാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഒന്നാണിത് സി ഇ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ വെടിമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം ചൈനയിൽ തുടങ്ങിയതായി രേഖകളുണ്ട് തുടർന്ന് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇത് ചൈനയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിന്നു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കും തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും വെടിമരുന്നിന്റെ ഉൽപാദനവും ഉപയോഗവും വ്യാപിച്ചു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പുനർനിർവചിക്കുകയും നാം എന്ന് കാണുന്ന ഒരു രാജ്യാന്തര രൂപരേഖയിലേക്ക് ലോകത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനും വെടിമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു നമ്പർ നയൻ ടെലഗ്രാം ടെലഫോൺ മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനാകുന്ന ദൂരം അതിശയകരമായി കുറക്കുകയും അതുവഴി രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഇവയ്ക്കായി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ടെലഗ്രാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മാർച്ച് പത്തിന് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ ആദ്യ ടെലിഫോൺ കോൾ ചെയ്തതായി നമുക്കറിയാം ഗ്രഹാമ്പൽ മാത്രമല്ല അന്റോണിയോ മെവുച്ചി ജോവാൻ ഫിലിപ്പ് റേയ്സ് എലീഷ ഗ്രേ ഇന്നോസെൻസോ മെൻസെറ്റി ചാൾസ് ബോഴ്സൽ മുതലായവർക്കും ടെലിഫോണിന്റെ കണ്ടെത്തലിനുള്ള ക്രെഡിറ്റ് നൽകേണ്ടതാണ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ ആൻഡ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ആന്തരിക ജ്വലനയന്ത്രം ആവിയന്ത്രം നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ഒരു ഇന്ധനം കത്തിക്കോൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജത്തെ മറ്റു ഊർജ രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റി പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മുതൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊടുവിലാണ് ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ നാം എന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യാനാകുന്ന ദൂരം ചരക്കു നീക്കം കൃഷി മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭൂ അഭൂതപൂർവമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കാരണമായി നമ്പർ സെവൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് വാക്സിൻസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ അടിത്തറപാകിയ വാക്സിനേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് നടത്തിയ പെനിസിലിന്റെ കണ്ടെത്തൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരുകളാണിവ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ നൂറ് വർഷത്തിനിടെ അമ്പത് കോടിയിലധികം മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയ സ്മോൾപോക്സ് കോടിക്കണക്കിന് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ബ്യൂബോണിക് പ്ലേക് ട്യൂബർകുലോസിസ് ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഡ
എഴുപത് വയസ്സ് രക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ വാക്സിനേഷനും ആന്റിബയോട്ടിക്സും തന്നെയാണ് നമ്പർ സിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷങ്ങളിലെ ഏതു നേട്ടമെടുത്താലും കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭൂഗോളത്തെ നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ കോട്ടുകെട്ട് റോബോട്ടിക്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ഒരു ആധാരം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിൽ തുടങ്ങി അലൻ ടൂറിംഗിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ടൂറിംഗ് മെഷീനിലൂടെ ജോവാൻ അക്സോഫിന്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ കൊണാട്സിയൂസിന്റെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാമുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ എല്ലാം പരിണമിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇന്നത്തെ രൂപം കൈവന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ പേരുകളും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്പർ ഫൈവ് അർദ്ധജാലകങ്ങൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയത് സെമി കണ്ടക്ടർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ടെക്നോളജിയിലെ മുന്നേറ്റമാണ് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിച്ചതും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ഇന്റർനെറ്റിനും മൊബൈൽ ഫോൺ വിപ്ലവത്തിനുമെല്ലാം അടിത്തറ പാകിയത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന സത്യം ഓർക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് വരെ മനുഷ്യന്റെ ഉത്പാദനക്ഷമത പകൽ മാത്രമായിരുന്നു രാത്രിയെ കൂടി പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവൻ പഠിച്ചത് തോമസ് അൽവായഡിസൺ ടൺസ്റ്റൺ ഫിലിമിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ബൾബ് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എഡിസണിലെ പൊതുമുതലായി കണ്ടെത്തലിന്റെ അംഗീകാരം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം മുതൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് എഡിസന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യന്റെ ഉറക്ക രീതിയെ വരെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അസ്തമന ശേഷം ഒന്നിലധികം തവണയായി ഉറങ്ങിയിരുന്നതിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒറ്റ ഉറക്കത്തിലേക്ക് മാറിയത് ഗ്യാസ് ബൾബുകളുടെയും പിന്നീട് ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകളുടെയും കണ്ടെത്തലിന് ശേഷമാണ് നമ്പർ ത്രീ കോമ്പസ് വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥ പര്യവേക്ഷകനാക്കിയത് അവന്റെ വഴികാട്ടിയായ വടക്കു വടക്കു നോക്കിയന്ത്രമായിരുന്നു പുരാതന ചൈനയിലാണ് ആദ്യമായി വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അന്നത്തെ ജി പി എസും സാറ്റലൈറ്റ് പൊസിഷനിങ്ങും എല്ലാം ചില്ലുകൂട്ടിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാന്തസൂചിയായിരുന്നു കടൽ മാർഗവും കരമാർഗവുമുള്ള കച്ചവടങ്ങളും അധിനിവേശങ്ങളും വ്യാപകമാകുന്നത് ചൈനയിലും അറേബ്യയിലും യൂറോപ്പിലും കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്പർ ടു പേപ്പർ ആൻഡ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താമെങ്കിലും ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളുടെ വിപ്ലവങ്ങളാണ് സി ഇ ആദ്യ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ആദ്യമായി പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അന്നുവരെ ശിലാപാളികളും കളിമൺ പാളികളും മറ്റുമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അറിവ് അന്നുവരെയുള്ള മൊത്തം മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ ആദ്യ തുകയാണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായി വിവരം ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനുമുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ഉപാധിയായിരുന്നു കടലാസ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്ന അതേ മാറ്റമാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സും കൊണ്ടുവന്നത് ഗുട്ടൻബർഗ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതോടെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മുതൽ മനുഷ്യന്റെ അറിവ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന തോതിൽ ഒരു സ്ഫോടനം തന്നെ ഉണ്ടായി ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നാമതിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ആദ്യ പത്തിൽ പെടാതെ പോയ ചിലതിനെ പറ്റി പറയാതെ പോയ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡ് അവർക്കാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റേഡിയോ നമ്പർ വൺ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ ചക്രവും അച്ചുതണ്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയോ എങ്കിൽ തെറ്റി അഗ്നിക്ക് ശേഷം പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വീൽ ആൻഡ് 
ബി സി ഇ നാലായിരത്തോടടുത്താണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ ചക്രം വിപുലമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം രഥത്തിലും മറ്റുമുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഉയർന്ന ഭാരം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകൽ മുതലായ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യതകളിൽ തുടങ്ങി യൂറോപ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിപ്ലവത്തിലും എന്തിന് നാം എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ടെക്നോളജിയായി ചക്രവും അച്ചുതണ്ടും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അതെ ചക്രം വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ പവർഫുള്ളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യ പത്തിൽ പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഏതെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ പത്ത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വിജ്ഞാനപ്രദവും രസകരവുമായ ഒരു പിടി അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ